Hallo und herzlich willkommen. Es gibt so viele gute Rhabarberkuchenrezepte. Heute ein Rezept von meiner Oma. Und hier sind die Zutaten. 150 Gramm Mehl, 50 Gramm Kartoffelmehl, ein ganzes Ei und zwei Eigelbe. Das Eiweiß brauche ich später fürs Bissé. 100 Gramm Zucker, 100 Gramm weiche Butter, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz und zwei gestrichene Teelöffel Backpulver. Später brauche ich dann noch 400 Gramm geputzten Rhabarber und den bereite ich jetzt gleich vor. Den Rhabarber vorher waschen, das habe ich schon gemacht und ich zeige, wie ich ihn dann vorbereite. Das heißt, ich schneide erstmal den Strunkansatz und oben den Blattansatz ab. Und da es noch ein sehr junger Rhabarber ist, brauche ich ihn nicht schälen und schneide ihn sofort in kleine Stücke. Und den Rhabarber kurz zur Seite stellen. Ich mache jetzt den Rührteig und zuerst trenne ich die Eier. Und da das Eiweiß später als Bissee aufgeschlagen wird, darauf achten, dass nichts vom Eigelb in das Eiweiß gelangt. Das Eiweiß kurz kühl stellen. Die Butter, Vanillezucker, Salz und den Zucker in eine Rührschüssel geben und mit dem Handrührgerät für etwa zwei Minuten auf höchster Stufe schaumig aufschlagen. Dann das Ei zugeben und etwa für eine halbe Minute einrühren. Dann die Eigelbe zugeben und ebenso wieder eine halbe Minute einrühren. Danach das Mehl, Backpulver und Kartoffelmehl dazugeben. Wer kein Kartoffelmehl hat, kann auch Speisestärke dazu verwenden. Das Ganze jetzt nur noch kurz einrühren. Die Rührbesen noch säubern. Der Teig ist fertig und kann jetzt schon in die Form gefüllt werden. Gebacken wird der Kuchen in einer 26er Springform. Die habe ich schon vorbereitet mit Backtrennmittel. Und noch etwas am Boden verteilen. Wenn der Teig etwa gleichmäßig verteilt ist, glatt streichen braucht man ihn nicht, dann kann man schon den Rhabarber darauf geben. Wer es sehr süß mag, könnte den Rhabarber auch noch mit ein oder zwei Löffeln Zucker bestreuen. Den Rhabarberkuchen im ersten Schritt bei 160 Grad Umluft für ca. 25 Minuten backen. Für das Bissee brauche ich zwei Eiweiß, 50 Gramm Kokosflocken, eine Prise Salz und 75 Gramm Zucker. Kurz vor Ende der ersten Backzeit mache ich schon das Bissee. Ich gebe die zwei Eiweiß in die Rührschüssel, das Salz und etwa die Hälfte vom Zucker. Schüssel und Rührbesen müssen fettfrei sein und schlagt es jetzt etwa für eine Minute auf höchster Stufe auf. Nach der Minute ist das Eiweiß schon schön steif geschlagen und ich gebe jetzt den restlichen Zucker zu und so lange weiterschlagen, bis ein sehr fester Eischnee entstanden ist. Wenn der Eischnee fertig ist, sollte er beim Hochziehen solche Spitzen ziehen. Zum Schluss die Kokosflocken dazugeben und noch ganz kurz einrühren. Nach der ersten Backzeit den Kuchen kurz aus dem Ofen nehmen und das Bissee darauf verteilen. Es braucht nicht glatt zu sein, also einfach so locker wellig aufbringen und möglichst rasch den Kuchen jetzt für weitere 20 Minuten fertig backen. 
bei 160 Grad Umluft. Nach dem Backen den Kuchen erstmal für 10 Minuten etwas auskühlen lassen. Danach mit dem Messer am Springformrand entlang, aber dank dem Backtrennmittel ist er gar nicht angebacken. Den Springformrand lösen und den Kuchen erstmal vollständig auskühlen lassen. Jetzt noch auf der Torstenplatte umsetzen. Das geht immer am besten mit einem Torstenretter. Und jetzt noch anschneiden. Und so sieht er angeschnitten aus. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.